హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఎఫ్ఎం అండ్ హెచ్ఎంలో పంప్స్ టాపిక్లో ఒక బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ సింగిల్ యాక్టింగ్ రెస్ప్రోకేటింగ్ పంప్ యొక్క పవర్ ఎంత కావాలి అనేది ఈరోజు మనం ఒక ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ఇది మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ప్రీవియస్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం A single acting reciprocating pump has a plunger of diameter 250 mm and a stroke of 350 mm. One reciprocating pump has a plunger of diameter 250 mm and a stroke of 350 mm. So, the diameter of the pump has a diameter of 250 mm and a stroke of 350 mm. If the speed of the pump is 60 rpm, so the pump has a speed of 60 rpm. and it is delivers 16.5 liters per second so adi oka second ki 16.5 liters discharge istundi of water against a suction head of 5 meters so dani oka suction head anta 5 meters and delivery head 20 meters ki ee height ki adi deliver chestundi find the theoretical discharge coefficient of discharge and the slip and the percentage of slip of the pump and power required to drive the pump so manaki nalugu kanukomanu adigaru theoretical discharge kanukovali coefficient of discharge kanukovali slip kanukovali and percentage of slip kanukovali and power required kanukovali so ipudu manu given data lo raskuna appudu okkati manu ikkada ichinda raddamu so plunger diameter so na writing koncham ardham avadu adjust avandi సో ప్లంజర్ డయా ఈక్వల్ టు డి ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు మనకి టూ ఫిఫ్టీ సో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎంని మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్పిఎం ఇచ్చారు కాబట్టి మినిట్స్లో ఉంది రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ ఓకే సో స్ట్రోక్ అంటే మనకి ఎల్ సో మనం సాధారణంగా రెస్పిరోకేటింగ్ పంప్ చూసుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఇది పెస్టన్ కదా ఇది ప్లంజర్ అంటారు దీన్ని కూడా సో మనం సింగిల్ స్టేజ్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం స్ట్రోక్ అనుకుంటే అంటే ఇంత లెంగ్త్ ఇది మనం మూవ్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్నే మనం స్ట్రోక్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము సో త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఈక్వల్ టు దీన్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.35 పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ పంప్ స్పీడ్ ఆఫ్ పంప్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఆర్పిఎం సో సిక్స్టీ ఆర్పిఎం దీన్ని చేంజ్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ సో ఇక్కడ మనకి డిశ్చార్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దాన్నే మనం యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ అంటున్నాం ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ కనుక్కోమని అడిగారు సో అందుకోసమే పంప్ యాక్చువల్గా ఎంత డిశ్చార్జ్ చేస్తుందో అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ని మనం క్యూ ఏ కింద రాసుకుందాం ఓకే సో ఇది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఓకే దీన్ని మనం మీటర్ క్యూబ్ కింద మార్చుకోవాలి అంటే సో సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై మనకి వన్ మీటర్ క్యూబ్కి థౌజండ్ లీటర్స్ ఓకే సో డివైడెడ్ బై మనం థౌజండ్ చేయాలి సో చేసినట్లయితే ఇది మనకి మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడేంటి వన్ మీటర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ లీటర్స్ సో ఇది మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవాలి సో దీని వాల్యూ క్యూఏ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు సక్షన్ హెడ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ ఇచ్చారు సో సక్షన్ హెడ్ సక్షన్ హెడ్ హెచ్ఎస్ అనుకుంటాము ఓకే సో హెచ్ఎస్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ అంతా ట్వంటీ మీటర్స్ సో డిశ్చార్జ్ హెడ్ 
ఇది హెచ్డి అంటారు ఓకే ఇది ట్వంటీ మీటర్స్ సో ఇప్పటికి ఏదైతే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కనుక్కోవాల్సింది థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ సో ఫస్ట్ మనం కనుక్కుంటున్నాం థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ క్యూ టిహెచ్ అని రాసుకోవచ్చు మనం ఓకే సో ఇది కనుక్కుంటే ముందు మనం ఏంటి అంటే దాని యొక్క ఫార్ములా క్యూ థీరిటికల్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎల్ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఏ అంటే ఏరియా ఎల్ అంటే స్ట్రోక్ ఎన్ అంటే స్పీడ్ సో ఏరియా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆల్రెడీ డయమీటర్ ఇచ్చారు సో మనం ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏరియా ఏ ఈక్వల్ టు మనకి ఏరియా ఇస్తే ఇక్కడ డయమీటర్ ఇస్తే ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఓకే లేదా ఫైవ్ బై ఫోర్ బై డి స్క్వేర్ అలా అనుకున్నా పర్లేదు సో ఇప్పుడు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి వాల్యూ అంతా మనకి సో డి వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో దీని వాల్యూ మనకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ నైన్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది సో ఇక్కడికి మనం ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఈ మిగతా వాల్యూస్ అందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు క్యూ థీరిటికల్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ నైన్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ దాని యొక్క స్పీడ్ ఎన్ సిక్స్టీ బై ఫోర్ సిక్స్టీ ఓకే పై డి ఏ ఎల్ ఎన్ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఓకే ఏ ఎల్ ఎన్ బై సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు క్యూ థీరిటికల్ ఈక్వల్ టు మనకి దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇది థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ మనం ఆల్రెడీ యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కనుక్కోవాల్సింది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ సో నెక్స్ట్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ నా రైటింగ్ బాగోదు అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో దాన్ని మనం సిఈడి అని పిలుస్తారు ఓకే సో సిఈడి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ బై థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ టీహెచ్ ఓకే యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫైవ్ బై థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ పంప్ యొక్క డైమెన్షన్స్ బట్టి అవ మొత్తం వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ బట్టి ఇంత డిశ్చార్జ్ ఇవ్వాలి కానీ యాక్చువల్గా ఇంత ఇస్తుంది సో అందుకోసమే దీని యొక్క కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో అవుతుంది సో దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ టూ సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ కూడా కనుక్కున్నాము నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ అంటే మనకి స్లిప్ ఈక్వల్ టు థీరిటికల్ డిశ్చార్జ్ మైనస్ యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది థీరిటికల్కి యాక్చువల్కి దాన్నే మనం స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ అని పిలుస్తున్నాము సో థీరిటికల్ వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ యాక్చువల్ అంతా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వాల్యూ మనం చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ ఫైవ్ ఇది మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ దీన్ని మనం లేటెస్ట్లో మార్చాలి అంటే మల్టీప్లైడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే సో స్లిప్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది సో ఇది థీరిటికల్కి యాక్చువల్కి మధ్య ఉన్న 
డిఫరెన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాలు చిన్నవే మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ ఓకే సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ అంటే ఈక్వల్ టు క్యూ థియరిటికల్ మైనస్ క్యూ యాక్చువల్ బై క్యూ థియరిటికల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సేమ్ ఇందాక మనం చేసినట్టే సో ఇదంతా మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ క్యూ థియరిటికల్ మైనస్ క్యూ యాక్చువల్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ సారీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఓకే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సంటేజ్ దీన్నే మనం రౌండ్గా చేసుకుంటే జీరో త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ని త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కింద మనం రాసుకోవచ్చు సో ఇది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ సో దీని యొక్క ఫార్ములా ఇది మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది పవర్ రిక్వైర్డ్ ఓకే సో పవర్ రిక్వైర్డ్ పీ ఈక్వల్ టు సో మన ఫార్ములా తెలుసు సో అది రో జి క్యూ థియరిటికల్ సక్షన్ హెడ్ ప్లస్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ బై థౌజండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫార్ములా ఇది ఎందుకంటే మనకి సక్షన్ హెడ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి నార్మల్గా అయితే P ఈక్వల్ టు రోజి క్యూ హెచ్ లేదా హెచ్ బై థౌజండ్ సో ఇది జనరల్గా ఉండే ఫార్ములా కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ అండ్ ఈ సక్షన్ హెడ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి అదే ఫార్ములా మనం అప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ రో వచ్చేసరికి థౌజండ్ సో వాటర్ కాబట్టి అండ్ జి వచ్చేసరికి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అండ్ థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ సక్షన్ హెడ్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ డిశ్చార్జ్ హెడ్ ట్వంటీ మీటర్స్ బై థౌజండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఆల్రెడీ నేను క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను దాని వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ టూ కిలో వాట్స్ వస్తుంది లేదా ఫోర్ పాయింట్ టూ టెన్ క్యూబ్ వాట్స్ వస్తుంది ఓకే సో దీన్నే మనం కిలో వాట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ ఈ టెన్ క్యూబ్ని కిలో వాట్స్ కింద మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ పంపు రన్ అవ్వడానికి మనకు కావాల్సిన పవర్ ఏంటి ఫోర్ పాయింట్ టూ కిలో వాట్స్ అనేది కావాలి ఓకే సో ఇలా మనం ఒక సింగిల్ యాక్టింగ్ రెస్ప్రోకేటింగ్ పంప్ యొక్క క్యాల్కులేషన్ అనేది మనం చేస్తాము సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సింపుల్ ఫార్ములాస్ మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ ద్వారా మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో చూడొచ్చు వితౌట్ యాడ్స్ చూడొచ్చు అండ్ ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియో మీకు తప్పకుండా చేస్తాము ఈ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్